ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബീൻസ് വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എത്ര കനം കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് അരിയുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അത് ഒരുവിധം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ തേങ്ങ ചതച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് അതിൽ ചതച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയായാലും നല്ലതാണ് ഇതിൽ കടുകും മുളകൊന്നും പൊട്ടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ബീൻസ് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ പച്ചമുളക് രണ്ടായി കീറി നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരം ബീൻസ് എണ്ണയിൽ തന്നെ വിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ബീൻസ് ഒന്ന് വാടി വരുന്ന ഇടം വരെ അത് വഴറ്റുക പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ബീൻസ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കടുകും മുളകും കറിയേപ്പിലയും വറുത്ത് ഇട്ടിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കടുകും മുളകും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇടുക അതിന് ശേഷം ബീൻസ് ഇടുക ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഞരടി തിരുമ്മിയെടുക്കുക മുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഞരടി ഞരടി കൈകൊണ്ട് അമർത്തി തേങ്ങയായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി മുളക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർ മിക്സി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം തീരെ വറ്റാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട അതിലുള്ള മുളകെല്ലാം ചട്ടം വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ചതച്ച് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവാണ് പോരാത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കണക്കാക്കി വീണ്ടും എരിവ് ആവശ്യം ആണെന്ന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുളകും കൂടി തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക അവിടേക്ക് ആ ഉള്ളിയും മുളകും തേങ്ങയും കൂടി തിരുമ്മി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തേങ്ങയുടെ മീതയിലേക്ക് ബീൻസ് എല്ലാം എടുത്തിടുക എന്നിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല വാസനയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ടുള്ള അത്രയും തന്നെ രുചിയുമാണ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബീൻസ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്